Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will see you in the morning. We will see you in the evening snack. 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 ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்க்குறேன் ரவை இன்னைக்கு நான் வறுக்காத ரவை தான் பயன்படுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நைஸான பவுடராக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டக்குன்னு வந்து நைஸாக ஆகாது கொஞ்சம் ஒரு மைல்டான நொறுநொறுப்பு இருக்க தான் செய்யும் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ இதை நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா நீங்கள் இது கூட வாமம் இல்லைன்னா சின்ன ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளைகளும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி சேர்க்கல இப்போ இதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் நார்மல் தண்ணி பச்சை தண்ணி விட்டு தான் பிசைகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கங்க கிட்டத்தட்ட சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு தான் வரும் உங்களுக்கு பிசையும் போது கொஞ்சம் இலகுன மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரவை ஊறி நல்லா வரும் உங்களுக்கு இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த மாவை நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசையுமோ அந்த மாதிரி ஒரு தடவை அழுத்தி பிசைஞ்சிங்க நல்லா ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கூடி வரும் இப்போ இதை நம்ம திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவோ இல்லைனா மைதா மாவோ சேர்த்துட்டு திரட்டிக்கலாம் வேணும்னா அரிசி மாவு கூட தூவிட்டு திரட்டிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம விரித்து எடுத்துக்கலாம் விரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் திக்காகவும் இருந்துடக்கூடாது ரொம்பவும் தின்னாகவும் இருந்துடக்கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா எண்ணெயில் போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா பொறிஞ்சு வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் நமத்து போன மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப தின்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சட்டுனு வந்து பொறிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி பூரிக்கெலாம் வந்து மா அதாவது மாவு நம்ம வந்து விரிப்போமோ அந்த சைஸ்க்கு விரிச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி வந்து கட்டர் வச்சுருக்கேன் ஒரு பூ ஷேப் ஒன்று போட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப் ஒன்று போட போகிறேன் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கட்டர் இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கத்தியால் வந்து கட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அவன் ஒன்று ஒன்னா வந்து எண்ணெய் சட்டியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை முதல்ல நான் ஹார்ட் ஷேப்பில் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக வந்துடும் பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப்பு இப்போ எல்லா மாவுமே இந்த மாதிரி விரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம எண்ணெய் சட்டியில் விட ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடாக இருக்கணும் அது மாதிரி தீயும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு போட்ட உடனே நல்லா உப்பி வரும் இப்போ ஒன்று ஒன்றா இதில் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல நான் ஒரு சின்ன பூ ஷேப் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தேன் அது போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா உப்பி அழகாக வருது பாருங்கள் போட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவைக்கு மட்டும் கலந்து விடுங்க ரொம்ப நேரம்லாம் அடுப்பில் வச்சுருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷத்துலேயே இது உங்களுக்கு நல்லா பூ பொறிஞ்சு வந்துடும் பூரி மாதிரி தான் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மொறுமொன்னும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அடுத்து தானே ஹார்ட் ஷேப்பும் போட்டு காமிக்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் எவ்வளோ அழகாக அருமையாக மொறுமொன்று சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சாப்பிடும்போது நல்ல சுவையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி முக்கியமாக கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் குடிக்கவே இல்லை ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இதை நான் உங்களுக்காக வந்து சாப்பிட்டும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதனுடைய சத்தத்தை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்ல கலகல்னு கேட்குது பாருங்கள் நல்ல மொறு மொறுன்னு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் வேலியபிளான கமெண்ட்டை என் கூட ஷேர் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் வந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லையும் ப்ரெ